ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് സ്പൈസി ഗലേറിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റോയൽ ഫലൂഡ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ഫുഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികളും വലിയവരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഐസ്ക്രീംസ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫലൂഡ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഫലൂഡ അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിലുള്ള ജെല്ലി നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫലൂഡയിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ജെല്ലി ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച അതേ എമൗണ്ടിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജെല്ലി മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു വൺ അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും പെട്ടെന്നായി കിട്ടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫലൂഡയിലേക്കുള്ള വേമിസലി കുക്ക് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫലൂഡ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നീളത്തിലുള്ള വേമിസലി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തിൻ വേമിസലി എടുത്താലും മതി വേമിസലി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേമിസലീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കാം വേമിസലി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും നമുക്ക് അധികം ടൈം ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല കളേർഡ് വേമിസലി ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വേമിസലിയും ഇവിടെ കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്ജ സീഡ്സ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം സബ്ജ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്കസിലേക്ക് സോക്ക് ആവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജ സീഡ്സ് വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വേമിസലിയും വെള്ളം എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ബൗളിലുള്ള ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണിത് നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഫലൂടെയാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാംഗോ ഫ്ലേവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാംഗോ പ്യൂരി എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിസ്റ്റ ഫ്ലേവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിസ്റ്റ എസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം റോസ് മിൽക്ക് ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റോസ് സിറപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് സിറപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് മിൽക്കും റെഡിയായി ഇതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫലൂഡ അസംബ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നുകൂട
ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റോസ് മിൽക്ക് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി റോയൽ ഫലൂഡ സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോ സിറപ്പ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സബ്ജ സീഡ്സ് ആണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ്സ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ജെല്ലീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വേമിസെല്ലി ലെയർ ആക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ഫലൂഡയിൽ വേമിസെല്ലി ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക് ആയിട്ടുള്ള റോസ് മിൽക്ക് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റോസ് മിൽക്കിന് പകരം നമുക്ക് പിസ്റ്റ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ മിൽക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേമിസെല്ലി ലെയർ നിൽക്കുന്ന ആ ലെവൽ വരെയാണ് റോസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സിന്റെ ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലേക്സിന്റെ ലെയറും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ലെയറും ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ലെയേഴ്സിലും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും കുറച്ച് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഫില്ലാവുന്നത് വരെ ലെയറിംഗ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ജെല്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ബേസിൽ സീഡ്സിൻ്റെ ലെയറ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോ സിറപ്പ് പിന്നെ വേമിസെല്ലി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ റോസ് മിൽക്ക് വേമിസെല്ലി ലെയർ വരെ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തേത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സും പിന്നെ കോൺഫ്ലേക്സിൻ്റെ ലെയറും പിന്നെ നോർമൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ലെയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് റോസ് മിൽക്ക് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഫലൂഡ ലെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്സും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ സ്കൂപ്പ് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമും ഒരു സ്കൂപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റോസ് സിറപ്പും അതുപോലെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഹോം മെയ്ഡ് റോയൽ ഫലൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റായി പോവും റെസിപ്പീസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം